sometí asilo con USCIS porque no aparecí en el sistema de corte y ahora me ponen en la corte. Ya tengo un año y tres meses. ¿Qué hacer en este caso? Ya eso pasa. Y número uno, te recomendaría que contrates un abogado. Número dos, que el asilo que sometiste a UCI lo sometas a, a la corte. Y número tres, yo lo aplicaría para tu residencia en este momento porque estás en corte. Si tú no estás en corte, yo tomo el riesgo de la aplicación. Pero en corte, en este momento, basado en la última decisión del, del Bureau de Operaciones de Inmigración, voy a aguantar antes de someter más aplicaciones en la corte de 220A. Las únicas aplicaciones de residencia que estoy sometiendo a la corte son las personas con parol. Y puede ser, sí. como lo escribí anteriormente, un parol que te dieron, después de lo quitar de una 220A, voy a aplicar para la residencia con el parol original. Dice Nayeli Vera, mi esposo es cubano y 220A y yo soy mexicana. Si mi esposo le da la nacionalidad cubana a la niña, ella puede aplicar al año y un día. Entramos con el CBP-1 y mi niña entró con un I-94 por dos años. Gracias. Bueno, si los tres entraron eh, juntos y están casados legalmente, a los tres los puedo legalizar por el ajuste cubano. El ajuste cubano es muy, muy eh, positivo con los cónyuges y con los niños extranjeros de cubano. De Nayeli, número uno, te, ¿qué te recomiendo? Que se casen legalmente. Porque estoy aburrido de escuchar es mi esposa y mi esposo. Y cuando hablo con ellos, no firmaron los papeles. Y déjame y ya decir, tu edad, la vida ya cambia, tu edad, la vida eso cambia, se aplica. La vida cambia enormemente cuando tú firmas el papel. Tú no tienes idea cómo eso cambia la vida. Eh, yo sé cómo te ha cambiado la vida después de varios matrimonios. Yo, tú no sabes cómo eso te cambia hasta la digestión diaria. Eh, <risa> pero si, si están casados los tres eh, y los tres entraron con CBP-1, eh, se pueden legalizar los tres juntos al año del día. Y la niña le tiene que ser, la niña tiene que ser no, nacional cubana. Ella es no. 7 La niña que nació en México, eh, la esposa mexicana son 7 Ahora, la hija nacida en México de un padre cubano tiene el derecho de optar por la nacionalidad cubana. Pero es un proceso que tiene que lidiar con Cuba para hacerlo. Con la embajada cubana, con no es cubano, necesario cubano. para No es necesario no para el es ajuste. necesario para el ajuste, el ajuste en los Estados Unidos. Mientras estén casados, la esposa Palabra entra. clave. Aunque no estén casados, la hija menor de edad entra. Hanna Muñoz, buenos días, Willy. Pero tienen que, que aplicar entraron... todos juntos. Y tienen que ser el año del día del último que entró. Los que entraron por CBP-1 tienen derecho a aplicar a la residencia al año de un día, así tengan corte. Muy buena pregunta, Yana. Y te digo que la respuesta es sí. Por eso que, que con Daniel y yo eso hincapié de que si entraste con CBP-1, que es asilo político, debes de presentar tu asilo frente al juez. Al año o al día, el juez no tiene jurisdicción para tu residencia porque tú eres un extranjero llegando. O sea, el primer cuadrito de la NTA. Entonces tú vas a aplicar para tu residencia, aunque estés en corte, con UCI. Los jueces están divididos en dos partes. Una parte que te va a cerrar al caso una vez que apliques y una segunda parte que va a exigir que tengas tu residencia antes de cerrarte el caso en corte. Pero uno, aplica para tu asilo, somete a la juez. Dos, al año del día, aplica para tu residencia con UCI. Te recomiendo un, un proceso complicado donde tú no quieres tener errores que contrates a un abogado. Exacto, Willy. Y volvemos una y otra vez con las entradas del CBP-1 y con la gente. Caballero, ustedes tienen que entender que las entradas por el CBP-1 para Cuba, Venezuela, Nicaragua, Haití, eh, Rusia, para cualquiera, el colombiano, el peruano, el que entre por el CBP-1 está entrando a Estados Unidos bajo la presunción de que va a solicitar asilo. Debe sí, solicitar eh, asilo. Que, volviendo, volviendo a Nayeli, Nayeli dijo que ella y la hija entran con CBP-1, pero el marido entró con 220A. Ahora, eh, no, Nayeli, porque hay personas, hay personas que están entrando con que, le están dando NTA. NTA. que con la primera casilla puedes también solicitar su residencia, pero me gustaría saber si entraron todos juntos, si él había entrado anteriormente y si ellos como mexicanos entraron con la CBP uno solo. Bueno, Nada más que, que para escriba. la información. Que te escriba ahí, ahí está el correo. Pero lo que hablábamos, Willy, cuando se entra por el CBP-1 es bajo la presunción de que usted va a solicitar el asilo político y debería Correcto. solicitar el asilo político, que eso no te impide solicitar la residencia al año y un día Correcto. en el caso de los cubanos, son dos Correcto. procesos distintos, la residencia es con USCIS porque eres primera casilla, el ajuste eh, perdón, el asilo es con el juez ¿estoy bien o estoy como, mal, Willy? como tú has aprendido con Ciro Estás gracias, gracias a Ciro 
Gracias a Ciro que, pero, que hemos pero el maestro. Dice Dani Escobar. Gracias, Dani. Soy ciudadano americano y quiero hacer ciudadana a mi hija menor de edad. ¿Hay alguna forma de hacerla ciudadana sin que la madre pierda la potestad? Muy, muy buena pregunta, Dani. Para tu hija ser ciudadana americana, primero eh, tú tienes que tener la custodia de ella y ella ya ser residente. Si tú eres ciudadano americano, si cuando tu niña nació, ya tú eras ciudadano americana, eh, ya tú eras ciudadano americano, tu hija por definición de ley es ciudadana americana. Si cuando tu hija nació, tú no eras ciudadano americano, ella solamente obtiene la, la nacionalidad americana automáticamente. Si tú tienes la custodia de ella, vive contigo y ya es residente. Es un caso similar al, que, al de Willy, cuando tú naciste allá en el triste Arriete, que tu papá era ciudadano americano, ¿cierto? En la falso? gloria de Arriete. Eh, así fue tu, tu proceso, ¿cierto? Eh, sí o no, porque lo que pasó fue que mi padre había, tenía que haber vivido 14 años en los Estados Unidos para yo obtener mi ciudadanía automáticamente. Mi padre estudió, o sea, nació sin fuego y nació en los Estados Unidos 12 años, la secundaria y la universidad. Y entonces cuando yo nací, eh, no tenía la ciudadanía automática. Pero ¿qué ocurre? Yo entré a los Estados Unidos como residente a las 10 de la mañana, okay. con mi camiseta de almendares. Y a las diez y media, yo era ciudadano americano. Esa camiseta de Almendares es parte de la ficción que Willy se ha inventado en un vuelo de avión que él hizo trajeado con su corbatica, todo fino y todo elegante. David Manuel, por cierto, feliciten a Willy. Este domingo se acerca a los 80. Saludos cordiales, Daniel y Willy. Pregunta mi mujer. Bailando yo... los 80. No los 80, pero bailando cerca de los 80. Mi mujer y yo somos cubanos residentes en España, pero vamos a tener un baby pronto. ¿Podemos pasar por, como cubanos por CBP One en frontera con nuestro bebé nacido en España? A ver, si Willy. Tú tienes, si tú tienes residencia española o eres ciudadano español, tú tienes que demostrar persecución en España. Y si tú mientes y tratas de decir que solamente eres cubano, ¿qué haces con tu hijo que nació en España? Eh, David Manuel, no creo que la frontera es tu camino. No, y la gente tiene que entender que quizás ahora por un mal trabajo, porque técnicamente todo el que entre por el CBP igual le deben hacer una entrevista de miedo creíble. Supongamos Correcto. que no te lo hicieron, pero ocultaste eso en tu información. Lo que tú digas en ese punto de entrada, lo ¿cómo que va tú a contar digas... el hijo, ¿qué va a decir no, el hijo? ¿Cómo va a contar como entró a México? No, Willy, a México, vamos a entró... poner. Vamos a suponer X, Y, Z, la información que tú ocultes. El día de mañana te puede salir en la residencia, en la ciudadanía y mentir es muy serio. Mortal, mentir es muy serio. Mortal, es fraude. Y a veces nada te lo El fraude, nada te lo cura. Y, dice, y, y, te, y te acosa cuando te lo descubran que han pasado 20 años. Dice aquí Anis Ley, si yo soy patrocinador de un I-134, ¿podré con alguien que es ciudadano americano ponerle una entrevista por la visita de cinco años? Gracias. Eh, sí, pero no es... Imagínate, si, si tú estás reclamando a una persona con el parol humanitario y va a una visa de turismo, ¿qué va a pasar? Muy probable que se la nieguen. Se la nieguen, porque es un posible inmigrante. Eh, una vez que tú aplicas para cualquier forma de emigrar a los Estados Unidos, el chance de que te dé una visa de, de, de turismo es cero. Y esa es la visa de cinco años de turismo. Willy, dice Anthony, te cuento, mi hermano entró por frontera con su mujer y su hija. Le dieron un I-220, que significa ese I-220A. Mi hermano solo piensa estar tres años en uso, es venezolano. ¿Qué le contesta? Como venezolano, tiene y se entró después de julio 31, tiene que aplicar para asilo. Solamente tiene asilo disponible. Si entró antes del julio 31, que aplique para TPS. Dice Rosa Pérez, feliz cumpleaños, Willy. 